வணக்கம் யூடியூப் நண்பர்களே இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லித்தியம் அயன் சீரீஸில் ஒரு முக்கியமான பார்ட் ஓகேங்களா இது வந்து ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் பேட்ரி செய்யணும் அப்படின்னு அசம்பிள் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ளதான ஒன்று என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎம்எஸ் இந்த பிஎம்எஸ் பற்றி நீ கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் பேட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் சரி எந்த இந்த பிஎம்எஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் கிடையாதுங்க ஒரு சின்ன ஒரு தட்டையான ஒரு இது மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு சிப்பு மாதிரி தான் உள்ளே ஃபுல்லாக எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் தான் மேக்ஸிமம் இவ்வளோ சைஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கட்டமாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க ஓகேங்களா அதில் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது இப்போது அந்த பிஎம்எஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது தான் அந்த பிஎம்எஸ்ஸு இந்த பிஎம்எஸ் வந்து இப்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எல்லாமே சி சின்ன சின்ன செல்ஸாக சேர்ந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் வோல்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஏஜ் பேட்ரிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூற்றி செல்ஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அந்த நூற்றி நாலு செல்ஸும் சேர்ந்தது தான் என்ன சொல்லுவோம் பேட்ரி பேட்ரி பேக் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் லித்தியம் அயன் பேட்ரி அப்படின்னு ஓகேங்களா சின்ன சின்ன செல் சேர்ந்தது தான் பேட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இப்போது இந்த பேட்ரி பேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா அத்தனை செல்லுலேருந்து கரண்ட்டை வந்து சீரீஸாகவும் பேரலாகவும் நம்ம பிரித்து எடுத்துட்டோம் கடைசியில் என்ன பண்ணோம் ரெண்டே ரெண்டு மனம் இருக்கும் டெர்மினல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று ப்ளஸ் இன்னொன்று வந்து மைனஸ் இந்த ரெண்டு டெர்மினலில் தான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் அப்படி டிஸ்சார்ஜிங் வந்து பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா சார்ஜிங்கிறது பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணுறது டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறோம் மோட்டருக்கு பவர் சப்ளை கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இவ்வளோ தான் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சீரியஸ் பேரலல் அப்படின்னும் போது சீரியஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கும் போது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கடைசியில் அந்த நூற்றி நாலாவது செல்லும் ஒன்றாவது செல்லும் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டுத்துக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தொடர்பு இருக்கும் அதுதான் ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் ஸோ இப்போ நம்ம கரண்ட் எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த நூற்றி நாலாவது செல்லு செல் நூறாவது செல்லுன்னு வச்சிங்களா அந்த நூறாவது செல்லு தான் வந்து என்ன பண்ணோம் பார்த்திங்கன்னா அதிகமான லோடு வந்து இதுவாகும் அதே மாதிரி சார்ஜ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த மைனஸ் பக்கம் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் வந்து எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமான கரண்ட்டை வந்து எடுத்துக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது இந்த இந்த லாஸ்ட் டைம் தான் வந்து அதிகமாக பாதிக்கப்படுது ஸோ அப்போ நடுவில் இருக்கிறது வந்து அந்தளவுக்கு வந்து பாதிக்கப்படுறது இல்லை ஸோ இதையே நம்ம தொடர்ந்து தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சில செல்களும் இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சில செல்களும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதனுடைய செயல் திறன் வந்து கம்மி ஆகிடும் ஸோ பேட்ரி வந்து வீக் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம லெட் ஆசின் பேட்ரிலாம் கொஞ்சம் நாள் போனோம்னா வீக் ஆகிடும் இல்லைங்களா அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து கம்மி ஆகிடும் ஆனால் லித்தியம் அயனில் வந்து அப்படி கிடையாதுங்க ரொம்ப நாள் வந்து உழைக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இல்லையா நீங்கள் நிறைய வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க சரிங்க இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல தான் இந்த பிஎம்எஸ் என்ற சிப்பை வைப்பாங்க இந்த சிப்பில் என்ன பண்ணோம் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் ஒவ்வொரு சீரியஸ் பேரல் கனெக்ஷனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வயது இருக்கும் ஓகேங்களா அதில் ரெண்டு வயது வந்து அவுட்புட் வரும் மீதி வந்து பத்துலேருந்து பதினஞ்சு இருபது முப்பது நம்ம செல்லுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ரேஞ்சுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும் அதை வாங்கிட்டோன்னா அது எல்லாமே அந்த செல்ஸில் போய் நம்ம சால்ரிங் பண்ணிடணும் சால்ரிங் கனெக்ஷன் வந்து பண்ணிடணும் ஓகேங்களா அப்படி பண்ணிட்டோம்னா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ பேட்டரியிலேருந்து கனெக்ஷன் வந்து எடுக்காமல் இந்த பேட்டரியில் இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷன் எல்லாமே இந்த பிஎம்எஸ்ன்ற சிஸ்டத்துக்கு போயிடும் ஓகேங்களா சிம்பிளாக ஒரு ட்ராயிங் பார்த்தி நான் சொல்லிடுறேன் பாருங்க இதுதான் லித்தியம் அயன் லித்தியம் எல்ஐ போடுறாங்க எல்ஐ பேட்ரி லித்தியம் அயன் பேட்ரி ஸோ இதில் வந்து இந்த குட்டி 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 செல்ஸ்லாம் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்னர்லேருந்து இந்த கார்னர் ஸோ இதை வந்து ப்ளஸ் இதை வந்து மைனஸ் அப்படின்னும் போது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம மோட்ரு ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ்லாம் என்ன ஆகும் பார்த்திங்கன்னா டேமேஜ் ஆகும் அதாவது பார்த்திங்கன்னா அதிகமான கரண்ட் வந்து இதுலேருந்து எடுக்கும் அப்போ தான் இங்கேருந்து 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 வந்து ஷேர் பண்ணிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ சார்ஜ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் வந்து அதிகமாக டேமேஜ் ஆகும் ஓகேங்களா பேட்ரி சார்ஜ் பண்ணணும்னா கரண்ட் இந்த பக்கம் எலக்ட்ரான் வந்து இப்படி போகும் இப்படி வரும் ஓகேங்களா சார்ஜ் இந்த ரிவர்ஸில் நடக்கும் சரி அதில் அந்தளவுக்கு டீட்டெயில்டாக வேணாம் ஸோ இந்த முன
ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் அவ்வளோதான் ஸோ இதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய இ பைக்குக்கு வந்து சப்ளை கொடுக்கறது இங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்டார்லாம் வந்து ரன் ஆகும் ஸோ இது தனியாரெலாம் இருக்காது இந்த பேட்ரி மேலேயே வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படியே பேக்கில் வந்து வச்சுட்டு இருப்பாங்க ஓகேங்களா ரொம்ப பெருசாலாம் இருக்காது குட்டியே ஒன்று தான் இருக்கும் சரிங்க சரி இப்போ இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சு இல்லைனா சரி இது என்ன பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லோடு எடுக்கும்போது லோடு எடுக்கணும்னா பேட்ரியிலேருந்து பவர் சப்ளை எடுக்கும்போது அது என்ன பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து இங்கே லோடு இந்த மோட்ரு கேட்கும்போது இந்த முனையிலேருந்து வந்து எல்லாத்தையும் எடுக்காது ஸோ எல்லா செல்ஸ்லேயும் வந்து ஈக்குவலாக வந்து பிரித்து கொடுக்கும் ஓகேங்களா ஈக்குவலாக பிரித்து கொடுக்கும் அடுத்து சார்ஜ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த செல்ஸ்க்கு வந்து அதிகமான வந்து சார்ஜ் ஆகும்னு சொன்னால் இல்லைங்களா அப்போ அந்த செல் டேமேஜ் ஆகும் இல்லைங்களா அப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த சார்ஜிங்க்கு எல்லா செல்லுக்கும் வந்து ஈக்குவலாக வந்து பிரித்து கொடுக்கும் ஸோ பேட்ரியை வந்து ப்ரொட்டெக்ஷன் பண்ணுது வெப்பம் அதிகமாக இருந்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து பார்த்துக்கும் ஸோ அதை தான் நான் இங்கே எழுதிப்பட்டிருக்கேன் அதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதே வந்து நீங்கள் லெட் ஆசிடில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது கிடையாது இந்த பிஎம்எஸ்ன்றது கிடையாது லெட் ஆசிடில் ஒரு பன்னெண்டு வோல்ட்டு பேட்டரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் செல்ஸ் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம லித்தியம் மைனில் எப்படி ஒரு சின்ன செல்லு மாதிரி பார்த்தோம் அதே மாதிரி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஸ்கொயராக தான் இருக்கும் அந்த செல்ஸ் எல்லாமே ஓகேங்களா அது ஒன்று ஒன்று ரெண்டு வோல்ட்டு ஸோ அப்போ ஆறு இன்ட்டு ரெண்டு பன்னெண்டு வோல்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இதில் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா லெட் ஆசிட் சீக்கிரமாக வந்து டேமேஜ் ஆகிடும் இந்த இப்போ ஃபஸ்ட்டு செல்லும் லாஸ்ட்டு செல்லும் வந்து டேமேஜ் செல் லெட் ஆசிட் பற்றி டீட்டெயிலாக தேவையில்லை சார் நம்ம லித்தியம் மைன் கேட்ட வந்து போயிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எவ்வளோ வேலை பண்ணுதுன்னு நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ அதனுடைய டெக்னாலஜி பாருங்கள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றது சாரி ஒன்றும் இல்லை ஃபோக்கஸ் ஆகுதா ரொம்ப சின்ன எழுத்தாக எழுதிட்டேன் அது ஃபோக்கஸ் ஆகுதா இல்லையா தெரிலன்றதுக்காக தான் செக் பண்ணுறதுக்கு போனேன் ஓகேங்களா சரி ஒன்றும் இல்லைங்க ஸோ இந்த பிஎம்எஸ் வந்து என்ன பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் வோல்டேஜில் வந்து பாதுகாக்குது ஓகேங்களா நான் ஒன்றா அப்படியே வந்து சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஓவர் வோல்டேஜ்லேருந்து பாதுகாக்குது சரி என்ன ஓவர் வோல்டேஜ் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது நம்ம தப்பான சார்ஜர் வந்து நம்ம கொடுத்துட்டோம் அதிகமான கரண்ட் வந்து சப்ளை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அப்போது வந்து அந்த ஓவர் வெல்டேஜை வந்து என்ன பண்ணால் இந்த பிஎம்எஸ் வந்து தடுத்துடும் இந்த செல்ஸ்க்கு போக விடாது ஓகேங்களா ஓவர் கரண்ட் அதிகமான கரண்ட் வந்து நம்ம கொடுத்தாலோ எடுத்தாலோ என்ன பண்ணோம் ஸ்டாப் பண்ணிடும் ஓகேங்களா அடுத்து அண்டர் வோல்டேஜ் பேட்ரியை ரொம்ப டெட்டுக்கு வந்து கொண்டு போகாது ரொம்ப எந்த ஒரு செல்லை நம்ம ரொம்ப டெட்டான கண்டிஷன் கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா அது மறுபடியும் ரீசார்ஜ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒன்று ஓகேங்களா அதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணாத லெட் ஆசிட் பேட்டரிஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் பண்ணால் சார்ஜ் ஆகாது ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் அப்போ ஒன்றும் பண்ணால் அது ஃபுல்லாக டெட்டாக இப்போ டெட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா அதிகம் வந்து பார்த்துக்கும் ரொம்ப அண்டர் வோல்டேஜ் கீழே போகும் அண்டர் வோல்டேஜ்னால் இங்கே அப்படின்னா நம்ம ஓட்டிகிட்டே இருக்கும் நம்ம பாட்டு வண்டி ஓடுது ஓடுது நம்ம ஓட்டிகிட்டே இருந்தால் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட இதில் வந்து ஸ்பீடு கம்மியாகும் ஸ்பீடு கம்மியானாலும் நம்ம பார்க்கறது இல்லை நிற்கிற வரைக்கும் ஓட்டலாம் ஓட்டும்போது பேட்ரி ஃபுல்லாக டெட் ஆகிடும் ஸோ அந்த வேலையை வந்து இது செய்ய முடியாது ஒரு லிமிட்டட் வோல்டேஜில் ஸ்டாப் பண்ணிவிடும் ஓகேங்களா அப்போ வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டான ஸ்பீடு வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும் இந்த அண்டர் வோல்டேஜ் கட்டு இருக்கிறதுனால என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் வோல்ட் பேட்ரினா ஃபார்ட்டி டூ வோல்ட் வந்தால் ஸ்டாப் பண்ணிடும் ஸோ அப்போ அந்த அந்த இன்பிட்வின் ரேஜில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பீட் வேரியேஷன் வந்து இருக்கவே இருக்காது இதுக்கு முன்னாடி பழைய பேட்ரியெல்லாம் லெட் ஆசிட் சிஸ்டம்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா போக போக பேட்ரி ஸ்கூட்டரோ பைக்கோ வந்து ஸ்பீடு கம்மியாகிடுது கொஞ்சம் தூரம் போன பிறகு அந்த இஷ்யூஸ் வந்து இந்த லித்தியம் மைண்டில் இருக்காது எப்போவுமே காமன் ஸ்பீடு தான் போய்ட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சின்ன வேரியேஷன் இருக்கலாம் ஸ்பீடில் அவ்வளோதான் மற்றபடி ஒன்றும் கிடையாது என்னுடைய ப்ளஸ் இவ்வளோ இருக்குங்க ஓகேங்களா அடுத்து வோல்டேஜ் பேலன்ஸ் வோல்டேஜை வந்து என்ன பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து சாரி ஷார்ட் சர்க்கியூட் சர்க்கியூட் வந்து ஷார்ட் ஆகாமல் வந்து பார்த்துக்குது அது ஒன்று இப்போ இன்கேஸ் வந்து இங்கேயோ இல்லை சிஸ்டத்தில் பேட்ரிக்குள்ளே ஒரு ஷார்ட்
இங்கே மோட்டருக்கு வெளியே ஷார்ட் சர்க்கியூட் இருந்தாலும் அதையும் வந்து மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் மோட்டருக்கு வெளியே கூடிய இப்போ இன்கேஸ் வந்து மோட்டரில் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகிடுச்சு கண்ட்ரோலரில் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகணும் பேட்ரி தானே ஃபஸ்ட்டு டேமேஜ் ஆகும் ஸோ அப்போ இந்த சப்ளை வந்து இந்த பிஎம்எஸ் இங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இந்த பேட்ரிக்கு வந்து போக விடாது ஓகேங்களா அடுத்து வந்து வோல்டேஜ் பேலன்ஸ் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இந்த பிஎம்எஸ் பேட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் நம்ம லோடு கொடுக்கும்போது இப்போ நான் சொன்னீங்களா ஒவ்வொரு செல்லேருந்து பிரித்து பிரித்து கரெக்டான லோடை வந்து கொடுக்கும் அப்போ எல்லா செல்லுமே கரெக்டாக டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் அதேமாதிரி சார்ஜ் ஆகும்போது கரெக்டாக சார்ஜ் ஆகும் ஸோ இந்த வேலையை தான் அது பார்த்துக்குது அடுத்து வந்து ஓவர் சார்ஜ் நம்ம வந்து நைட்டு ஃபுல்லாக சார்ஜ் போட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இது அதிகமாக சார்ஜ் ஆகி சார்ஜ் ஆகி செல் வீக் ஆகாமல் கரெக்டாக வந்து அந்த அதிகமான சார்ஜ் ஆன பிறகு என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலில் அதுக்கப்புறமா இங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிவிடும் நம்ம சார்ஜர்லேருந்து கொடுக்கக்கூடிய சப்ளை இங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிவிடும் இதுக்கு போக விடாது அடுத்து ஓவர் சார்ஜ் ப்ரொடெக்ஷன் ரிலீஸ் ஸோ ஓவர் சார்ஜ் பண்ணியாச்சு ஸ்டாப் பண்ணிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம சார்ஜர் வந்து எடுத்துட்டோம் எடுத்துகிட்ட பிறகு என்ன பண்ணோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வந்து இந்த சிஸ்டம் ரிலீஸ் ஆகி இந்த பக்கம் வந்து பவர் சப்ளை கொடுக்கறத பார்க்கும் ஓகேங்களா அது ஒன்று அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் சார்ஜ் ப்ரொடெக்ஷன் டிலே டைம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம ஓவர் சார்ஜ் பண்ணிட்டோம் உடனே வந்து எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து ஆக்சுவல வண்டி கொடுத்தா போகாது ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்கு வந்து அது டிலே ஓகேங்களா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தான் அதை என்ன பண்ணும் சிஸ்டத்துலாம் ரீசெட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் பவர் சப்ளை கொடுக்கறதுக்கு பார்க்கும் இதில் சின்ன சின்ன வேலேஷன்ஸ் தான் நம்மளால் வந்து கண்கூடெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் பார்க்க முடியாது அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம்லாம் வந்து சப்ளை கொடுக்காமல் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது ஓகேங்களா அடுத்து வந்து ஓவர் சார்ஜ் ப்ரொடெக்ஷன் டிலே டைம் பார்த்தாச்சு அடுத்து வந்து ஓவர் டிஸ்சார்ஜ் ப்ரொடெக்ஷன் வோல்டேஜ் டிலே டைம் ஸோ இதுக்கு என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான பவர் வந்து நம்ம மோட்டர்லேருந்து எடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இன் கேஸ் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த கெப்பாசிட்டிக்கு இல்லாமல் நம்ம அதிகமான மோட்டர் வந்து மாற்றிடும் பெரிய மோட்டர் மாற்றிடும் ஸோ இப்போ நம்ம அதிகமாக க கரண்ட்டை வந்து நம்ம மோட்டர்லேருந்து மோட்டர் எடுக்கும் என்ன பண்ணோம் பேட்டரிலேருந்து எடுக்கும் ஸோ அதிகமாக எடுத்தாலும் பேட்ரி ஹீட் ஆகும் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணிடும் ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணிட்டு மறுபடியும் எப்போ வந்து அந்த ப குறிப்பிட்ட டைம் வந்ததோ அந்த டைம் கேட்டப்போ தான் ரிலீஸ் பண்ணும் இது டெம்பரேச்சர் அந்த கேல்குலேஷன்ஸ்லாம் வந்து இது வந்து மேனேஜ் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இல்லை ஆனால் நம்ம இருக்கக்கூடிய எக்ஸிஸ்டிங் மோட்டர் இருக்கக்கூடிய மோட்டரில் அதிகமான ஆக்சலரேஷன் கண்ணாமனான்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்கு வந்து பவரை கட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் வந்து கொடுக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் ப்ரொடெக்ஷன் ரிலீஸ் டைம் இப்போது இங்கே வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு வாட்டர் சர்வீஸ் வந்து பண்ணிடுறோம் ஓகேங்களா ஸோ வாட்டர் சர்வீஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் ஏதோ ஒன்று ஷார்ட் ஆகிப்போச்சு ஓகேங்களா அது ப்ராப்பராக பண்ணோம் ஓகேங்களா நம்ம ஏதோ நம்ம நார்மல் பைக் பண்ணுற மாதிரி பண்ணோம்னா இங்கே ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆனால் என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு பேட்ரி தான் டேமேஜ் ஆகும் போக வந்துடும் கண்ட்ரோல் எல்லாம் அங்கே இங்கே எல்லாம் பார்க்க வந்துடும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு பேட்டரியில் இருக்கக்கூடிய சப்ளை கட் பண்ணிட்டா என்ன ஆகிடும் சர்க்கியூட் வந்து எதுவுமே ஆகாது இல்லைங்களா ஸோ அப்போ நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆச்சுன்னா இங்கேயே சப்ளை நிறுத்திட்டோம் ஓகேங்களா இதுக்கப்புறமா இங்கே போக வைக்காது பேட்டரியை சேஃபாக பார்த்துக்கும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய பேட்டரியை அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் டெம்பரேச்சர் இந்த செல்ஸ் எதனா அதிகமாக டெம்பரேச்சர் ஆனாலும் அதையும் மேனேஜ் பண்ணிக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல் வந்து அதிகமான டெம்பரேச்சர் எடுக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்லுலேருந்து பவர் சப்ளை கம்மி பண்ணி அடுத்த செல்லுக்கு மாற்றி விட்டுடும் அதில் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்கும் அதுக்கப்புறமா இது டெம்பரேச்சர் கம்மியான பிறகு இதுலேருந்து வந்து பவர் சப்ளை எடுத்துக்கும் ஸோ இவ்வளவும் இது இல்லாமல் இன்னும் ப்ளஸ் இன்னும் நிறையா இருக்குது இது தாங்க அந்த பிஎம்எஸ் அப்படின்றது ஸோ இப்போ அந்த பிஎம்எஸ் வந்து கண்டிப்பாக பேட்டரியில் தேவை நிறைய பேருக்கு அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் வரலாம் ஒரு டவுட்டும் வந்திருக்கும் ஓ இதனால தான் லித்தியம் ஐயன் பேட்டரி வந்து இவ்வளோ ரேட்டு சொல்கிறாங்களா உண்மை தான் இவ்வளோ சிஸ்டத்தையும் வந்து லேட்டாக செல்ல உங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து கிடையவே கிடையாது ஓகேங்களா கண்ட்ரோல் அது மூலிமா பண்ணலாம் ஆனால் இந்தளவுக்கு பேட்டரியில் வந்து பிஎம்எஸ் மூலிமா வந்து இவ்வளோவும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ இதனால தான் வந்து